gente já criou um personagem baseado nesse aqui. Perfeito. Isso é uma ideia. Né? Só que nós podemos ir um pouco mais longe. Se você tem variação de peças, tá? você pode pegar o mesmo personagem, trocar essas peças e transformar ele em um personagem diferente. Né? Nesse mesmo molde aqui. Tá? Claro que eu estou falando aqui uma técnica básica. Para colorir, vocês já entenderam. Né? Você tem todo um processo aqui que dá para você mexer. E dependendo da preparação que você tem dessas peças, ele pode vir já com toda uma, uma questão. Pode vir com, com sobreado, ele pode vir sabe? com opacidade. Aqui está uma cor mais sólida, né? mais, porque nós estamos chamando mais um estilo flat, que ele é meio cores mais sólidas mesmo. Então, beleza. Vamos ver como é que a gente troca essas peças. Como você tem aqui variação de peças, ó. Você tem variação de peças. Então vamos supor, vou tirar esse cara daqui. Que eu não gostei desse corpo, eu tenho opções de cor. Né? Então o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui, eu tenho opção de cor. Eu tenho uma técnica aqui chamada Replace Mesh, que é troca da imagem. Eu clico nela, vai vir essa tela aqui para mim. Tá? E eu vou procurar aqui, ó. A corpo, né? Que a gente tem de corpo. Tem o um corpo 2? Tem. Só tem a opção de corpo 2. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Tá. O corpo 2 desse cara aqui, ó. Vamos ver o que, que acontece? Quando você joga o corpo 2 aqui, ele mantém a mesma cor que você escolheu e já encaixa perfeitamente a esse processo. Tá? Vamos mudar outra coisa? Vamos mudar. Então se eu clicar na arma e vem em Replace. Se eu tenho opção de arma, eu vou em arma 2, que é essa aqui, uma pequena variação que eu fiz só para exemplificar para vocês. Eu clico em replace, olha só o que acontece. Tá? Já cria um outro aspecto. Cabelo, se eu clico aqui, se eu tenho opção cabelo, ó, o que, que acontece? Eu venho aqui em cabelo 2, que é essa opção aqui, clico, ó. Um estilo, depois eu posso até ajustar um pouquinho. Posso baixar, tá? Eu troquei a posição do cabelo. É, não é posição, né? Eu troquei o tipo de cabelo, né? O que, que mais a gente pode trocar? A gente pode trocar os olhos. Pode, pode. É subir ele mais um pouquinho aqui, ó. Os olhos, se eu colocar em replace, a gente pode fazer o quê? Pode vir aqui em olhos. E esse olho aqui, ó. Opção, ó. Mudamos o olho. Olha só, estou dando um exemplo, né? Mas o quanto ele já está diferente daquele outro. Mas eu vou colocar o outro só para você entender. Só modificando as peças. Isso aqui é o básico do básico. Isso é uma técnica básica né? de, de moldar. Como se fosse aquela ideia do quebra-cabeça. A gente vai juntando peças, tá? Só que a gente vai ter opção para cada espaço. Né? Então, olha só. Mãozinha. Mãozinha direita. Eu venho em replace. Tem opção de mão? Tem. Tem opção de mão. Mão direita, D2, ó, tenho essa mãozinha. Ah, essa aqui também tem opção? Tem opção, eu venho para cá. Ah, mão esquerda. Ó, o que eu fiz aqui? Criei um personagem já com feições diferentes. Ah, vou mexer até na face, ó. vou clicar na face, vou vir aqui. Tem opção de face? Tem, ó, face 2. Ó. O personagem agora, agora ele diferenciou um pouquinho, né? Posso até puxar um pouquinho para cá, ó. Isso aqui para depois ajustar, se vocês quiserem. Eu só posso trazer para baixo, aí cada um vai poder ver melhor o que vai fazer aqui, né? E vamos colocar o personagem, o outro, só para a gente mostrar a diferença. Olha só. Ah, já modificamos bastante, né? Esse era o cara. E só trocando uma peça de cada parte, olha o que, que a gente fez no personagem e mudando as cores. Vocês podem afirmar com clareza, com objetividade, que esse cara aqui é exatamente esse aqui, olhando de... se a pessoa não... Né? Se você colocar esses dois personagens daqui, tá? as perninhas são parecidas, tá bom, tá. Mas se você olhar aqui, você vai imaginar que esse cara que saiu desse aqui... Thank you.